the ear. Welcome back to the third video today. Our somatization that will lead into art journaling is about hearing. Добро пожаловать в третью часть видео. И та соматизация, та практика, которая перерастет в процесс творческих заметок, будет про слух. So, just a short look at the at the way sound travels from the outside to the ear. And И давайте then... просто быстренько посмотрим на тот путь, который звук проходит, входя из внешнего мира через ухо, проходя внутрь. And here to the eardrum. Барабанная перепонка. Which translates the sound into mechanical movement of the bones in the inner ear, in the middle ear. Которая трансформирует звуковые волны в механическое движение в среднем ухе. And then there's another oval window. И дальше вот это овальное окно. Which then goes into the snail-shaped cochlea. And it Передающее trans... движение дальше в улитку. And it translates this mechanical movement of the three bones into movement of fluid running through this snail shape. И движение, механическое движение, волны проходят по трем косточкам и затем передаются в водную среду, жидкость, наполняющую улитку. And little hairs on a membrane will translate that vibration into information sent through the nerve. To the brain. И небольшие волоски, расположенные на мембране, будут улавливать движение жидкости и преобразовывать ее в информацию, которая дальше передается по каналам нервной системы. For today's somatization... I just want you to remember, I, I want to look at the fact that we have two ears. И для сегодняшней соматизации приглашаю вас не забывать, что у нас с вами по два уха. And so information comes in from both sides of our head area into the ear into each of the hearing apparati and then to the brain. Информация приходит с обеих сторон, попадает в уши, в слуховой аппарат и затем в головной мозг. And the nerves of hearing, unlike the nerves of the eyes do not immediately cross. They stay on the same side of the brain and then go into our, they're processed before that information goes into the rest of the brain. И в отличие от зрительных, слуховые нервы не пересекаются. Они остаются в том же полушарии, информация обрабатывается в том же полушарии, откуда приходит. So, I want you to remember your midline 
as a fascial sheath. We have many sheaths in the midline, our nose, our brain, that separate the left and the right side. И вспомните о своей средней линии, о мембранной оболочке, которая разделяет левую и правую половину тела, так же, как у нас есть такая мембрана в носу, в мозге. And... Allow yourself to be in this bi-oral space. That means you're hearing from two different directions. И позвольте себе пребывать вот в этом пространстве двойного звука, звука приходящего с двух сторон, стерео. Be aural You can close your eyes or leave them open or slightly open. Если хотите, прикрывайте или закрывайте глаза. And for a moment, allow the space of your outer ear to expand out as if you had huge ears like an elephant or a phonograph. И позвольте своему наружному уху в какой-то момент обоим ушам в какой-то момент вырасти, как будто вы превращаетесь в слона. And I will be quiet for two minutes and let you just hear the sounds that you hear like this. Я, я помолчу две минутки, а вы просто послушайте те звуки, которые сейчас слышите.
If you'd like, you can peek at me. I'm holding the two bones that contain our hearing. И если хотите немножечко приоткройте глаза и посмотрите сюда, вот они две косточки, внутри которых наш слуховой аппарат. И это височные кости. And I'd like you to rotate both forward together. И проверните сейчас обе свои височные кости вперед. Both back into extension. И обе назад, уходя в прогиб. You might feel that they also slightly move together in the front inflection. Можете почувствовать, как они вместе идут вперед. И снова назад. And now let's take them and counter. Let's see where counter rotate. А теперь попробуйте создать контур ротации, противонаправленное движение. And that's what happens with your hearing and the bones when you turn. И это происходит с вашим слухом, с вашими костями тогда, когда вы поворачиваете голову или Not поворачиваете. Not from your eyes, those are other bones. Не от глаз, там другие кости. Не так. The ears and the temporal Уши. bone. И височные кости. And now bring in the movement in all directions. И теперь включите движение во всех направлениях. Allowing these bones to float. Давай парить этим костям. And interact with each other. Взаимодействовать друг с другом. To have your outer ears per perceiving the sound from each side чтобы наружнее ухо, левое и правое, воспринимало звук со своей стороны. And beginning to move through your own soundscape. So if you want to hear something, but keep... Keep the move of your whole head and body. Start to include your whole body as you're hearing. So. Начните перемещаться по своему собственному звуковому ландшафту. Включайте в это движение все тело.
start to come back or press pause to give yourself more time to keep exploring this. И если хотите продолжать двигаться, то нажмите паузу в видео или же возвращайтесь. I'll just start coming back to sitting. Возвращайтесь в сидящее положение. Rest, come back to your midline sensation. Пусть дыхание вернется к ощущениям средней линии тела. And I'd like you to, from this place in your body, intuitively pick three different items to for your journal. Don't question. Прямо, прямо отсюда. Из этого места в вашем теле прямо выберите, возьмите любые три предмета из тех материалов, что вы собрали себе для арт-заметок. Не задавайтесь вопросом, почему. Просто первые три, которые берутся. Notice what texture, what sound, what Замечайте, color. какая... Текстура сейчас привлекает какой звук, какой цвет. Положите их рядом с собой. Surface, your paper. Возьмите листочек. And starting with these tools, just start um, recording your sensations, your feelings, your experience, your thoughts on paper. И используя те материалы, которые вы взяли, или те инструменты, которые вы взяли, просто начните фиксировать на бумаге свои ощущения, чувства. Allow yourself to flow between drawing or painting or color and writing as you wish. Позволяйте себе перетекать из процесса рисования в письмо и обратно так, как идет. Perhaps your journaling has a similar rhythm as your body exploration perhaps it doesn't может быть у этого процесса будет ритм похожий на тот который был в практике в движении а может быть и нет no need to rush it's okay to take pauses нет необходимости спешить может делать паузы But if something was opened and you follow it, follow it quickly and immediately and write or draw and do it. Если что-то для вас открывается новое, прям следуйте этому сразу же. Рисуйте, проводите время, чертите, пишите. Сразу же следуйте им. When you allow this rhythm and the amount of drawing or the amount of writing to change each time, you will get a more differentiated picture of that experience. And it will look позволяю, different than other experiences. 
содержанию меняться, ваши заметки станут более разнообразными, более специализированными, и вы больше узнаете о своем опыте и о его отличиях от другого опыта. Explore. Исследуйте. I will see you for one more segment after this drawing. Сейчас продолжайте, и когда завершите, мы с вами